personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal adscritos a la UNAVI intervinieron en un probable caso de omisión de cuidados en la colonia Lázaro Cárdenas 2, derivado de un reporte por medio de C4. El encargado del Departamento de la Unidad de Atención a Víctimas, Daniel Ortiz Ramos, dio a conocer que se trata de una menor de 11 años de edad, quien estaría a cargo de su consanguínea. Al arribar se entrevistaron con la consanguínea, la cual manifestó que vivía sola con la menor, permitiendo el acceso de los uniformados. Quienes al entrar al domicilio se percataron que no había alimentos y las condiciones de la vivienda eran insalubres para la menor, misma que manifestó que no acudía a la escuela. Arrestan a individuo por detonar su arma. El domingo un sujeto realizó disparos en calle de la colonia Granjas del Gallo. Tras el reporte, las autoridades dieron con el individuo, quien estaba acompañado de un hombre en poder de una bolsa con droga, mismo que intentó escapar pero ambos fueron asegurados por las autoridades. La policía municipal arrestó a Christian N., de 30 años, por tener en su poder un arma de fuego calibre 22, mientras que Sergio N., de 25 años, quedó asegurado por tener marihuana y medicamento controlado, ambos sin los respectivos permisos. Oficiales de la Fiscalía General del Estado arrestaron en distintas acciones a tres hombres sobre los que pesaban órdenes de aprehensión por abuso sexual y violación en grado de tentativa. En San Quintín, la Agencia Estatal de Investigación capturó a Ignacio N. por el delito de abuso sexual a menores de 14 años, agravado por razón de parentesco. En la carpeta de investigación se asentó que el imputado habría cometido el ilícito en agravio de una menor de 8 años el 24 de diciembre de 2017, en un domicilio de la delegación Camalú. En estatales, el joven Adrián N. de 20 años estrelló su automóvil Niza modelo 2003 contra una casa ubicada al poniente de la ciudad, sin que se registraran lesionados, solo daños materiales. No obstante, que ya se encuentra vigente el proceso de regularización de autochocolate, entre las 23.28 y 23.48 horas de este sábado, el conductor veinteañero fue a dar su unidad contra un cuarto de madera de un domicilio ubicado en Colón Poniente y Viña Cuña, en la ciudad de Mexicali. A pesar del lo perdoso del accidente y los daños perpetrados contra la propiedad, no se registraron heridos, según registraron los agentes Miguel Herrera y Gustavo Gutiérrez, de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Con información de Periódico El Vigía, para En la Mira TV, David Amos.